e bentornati sul canale di Iron Manager. Bene, siamo tutti più o meno nel periodo di massa e quindi come avete visto dal titolo oggi parliamo di 5 consigli eh, per l'allenamento nel periodo di massa o il periodo di surplus calorico per i più pignoli. Beh, prima di tutto non sapevo se fare questa cosa ma credo che è ripetita Juvan, quindi prima di tutto ricordiamo ancora una volta che non esiste un allenamento per la massa e uno per la definizione ovvero la differenza sostanziale fra un periodo di massa e uno di definizione sta veramente solo nell'approccio alimentare ovvero un leggero surplus calorico in massa e un leggero deficit calorico protratto nel tempo nel periodo di definizione poi primo consiglio nel periodo di massa lavorate in multifrequenza piuttosto che seguire una split tipica da bodybuilding classica in monofrequenza quindi in poche parole invece di allenare uno o due gruppi muscolari per sessione una sola volta a settimana come leggete sulle riviste allenate invece gli stessi distretti muscolari almeno due volte durante l'arco della settimana se ci pensate nella fase di costruzione muscolare quando seguiamo poi una dieta in surplus calorico dobbiamo cercare in poche parole di massimizzare eh, le opportunità che abbiamo per la stimolazione ipertrofica quindi dopo l'allenamento sappiamo che la sintesi proteica continua per almeno 24-48 ore quindi nessuno ci vieta di andare ad allenare e a martellare ancora su quel distretto muscolare nell'arco della settimana se ci pensate, allenare un gruppo muscolare solo una volta a settimana eh, cercando di eh, compartimentalizzare il nostro corpo, quindi dividerlo in compartimenti, non è proprio una scelta saggia, soprattutto per un natura bodybuilder. Se poi eh, diciamo, facciamo un paio di conti, per esempio allenando i pettorali, eh, per esempio una sola volta a settimana, eh, tutte le settimane nell'arco di un anno, si arriverebbe ad allenarli solamente una, una cinquantina di volte, 52-54 volte. Se invece adottiamo un protocollo in multifrequenza, eh, quindi due volte a settimana, tre volte a settimana, si potrebbero allenare 100 volte, 150 volte all'anno, quindi capite che fa un po' la differenza. Si possono per esempio fare degli allenamenti di richiamo dei diversi gruppi muscolari oppure invece seguire una split eh, classica come upper-lower, quindi parte alta del corpo e parte bassa, o un lower push-pull, eh, o per chi si allena o può allenarsi solamente tre volte a settimana, anche degli ottimi full body. Il consiglio numero due, scegliete una scheda di allenamento strutturata con periodizzazione ondulata giornaliera, ovvero dove esiste una sistematica variazione dello stimolo allenante sui divari distretti muscolari o eh, sui diversi movimenti multiarticolari. In poche parole, in ogni allenamento eh, ci si concentra sullo sviluppo e miglioramento di una, due o più eh, qualità muscolari come per esempio la forza, l'ipertrofia, la potenza o la resistenza variando quindi lo stimolo allenante nell'arco della settimana o di più un lungo periodo di tempo preferisco infatti di gran lunga questo tipo di periodizzazione rispetto a eh, quella lineare ed è anche quella che infatti ho inserito nel programma gratuito filetto sono infatti pienamente convinto che per aumentare la massa muscolare sia necessario colpire i vari distretti muscolari con stimoli diversi lungo un arco di tempo eh, lungo, quindi lavorando su tutte le variabili a nostra disposizione. All'inizio settimana, per esempio, come ho messo in filetto, magari ci si concentra eh, su un allenamento stile powerlifting, power bodybuilding, lavorando di più sulla variabile sovraccarico, quindi con range di ripetizioni medio-basse, su esercizi ovviamente prevalentemente multiarticolari e recuperi lunghi mentre invece a fine settimana ci si può concentrare su esercizi monoarticolari o di isolamento sul maggiore volume di set ripetizioni e tempi eh, di recupero più brevi quindi impostando una seduta se volete più prettamente ipertrofica o stile bodybuilding classico terzo consiglio concentratevi sugli esercizi multiarticolari sui big lifts come squat, stacco, panca e volendo anche le alzate sopra la testa con bilanciere. Il nostro corpo, infatti, come dicevo prima, non è diviso in compartimenti stagni, ma tante catene cinetiche, e quindi non ha senso, per esempio, fare i massimali di curl a bilanciere. Più distretti muscolari riusciamo a coinvolgere durante l'allenamento, e più quella sessione sarà profittevole come stimolo ipertrofico generale. Concentrate quindi eh, tutta la progressione nel tempo sulle grandi alzate, e tenete invece gli esercizi monoarticolari o quelli di isolamento come esercizi accessori o ausiliari proprio per migliorare quelle alzate seguendo poi eh, i principi che descrivevo prima quindi della multifrequenza 
e eh, della periodizzazione ondulata giornaliera si avrà poi la possibilità di stimolare una migliore risposta adattiva anabolica del nostro corpo abituando poi l'atleta ad allenarsi con sovraccarico maggiore anche negli allenamenti tipicamente ipertrofici o nei movimenti ausiliari e accessori secondo appunto il principio del progressive tension overload che se volete è la formula dell'ipertrofia ovvero il principio del sovraccarico progressivo. Consiglio numero 4, nel periodo di massa il cedimento muscolare dovrebbe veramente essere un asso nella manica da pianificare strategicamente e se volete da utilizzare una tantum in modo corretto solo in alcune occasioni, non decisamente il fine ultimo di tutte le nostre sessioni. Molti ragazzi eh, si allenano sempre in stile heavy duty o portando tutte le serie a cedimento perché per loro questo è l'unico modo di sentire i muscoli lavorare, in realtà eh, si confondono con il classico pump e non con un buon allenamento. In un allenamento strutturato in multifrequenza, eh, sinceramente sconsiglio vivamente di portare tutte le vostre serie a completo cedimento muscolare, perché ovviamente rischierete di bruciarli troppo in fretta sia a livello fisico ma soprattutto a livello mentale. Eh, riconosco però che anch'io, provenendo appunto da allenamenti monofrequenza e heavy duty, e non è facile abituarsi ad allenarsi in questo modo e non è per niente facile sforzarsi se volete all'inizio di stopparsi prima quindi con serie in buffer eh, fermandosi una o due ripetizioni prima del cedimento totale quindi con due o tre colpi in canna la ricerca scientifica però ha molto spesso dimostrato come sets portati quasi a cedimento muscolare siano decisamente più efficaci rispetto a quelli tirati al massimo sia in termini appunto di stimolo, stimolo ipertrofico generale ma anche perché evitano appunto di bruciare il sistema nervoso centrale fino poi ad avere effetti negativi ovviamente potete immaginare sulla forza, la potenza e quindi poi conseguentemente anche il volume totale di allenamento Quinto ed ultimo consiglio, il cardio ovviamente non è bannato nel periodo di massa, così come non deve essere visto come la panacea di tutti i nostri mali o diciamo la soluzione ai peccati di gola sotto le feste. Se in realtà il nostro programma alimentare, la nostra dieta è stata strutturata a dovere, il cardio rappresenta solo un asso nella manica da giocare eventualmente in una fase di definizione, come abbiamo visto appunto in Rip and Shredded, quando il deficit calorico protratto nel tempo non è più sufficiente a superare un'eventuale fase di stallo nell'attacco ai nostri depositi di tessuto adiposo. Il nostro focus nella fase di costruzione muscolare o di massa dovrebbe essere quella degli allenamenti. L'obiettivo infatti è quello di aumentare la nostra massa magra, il nostro filetto. Gli allenamenti poi saranno già piuttosto tosti, ad alto volume e comprendono, come abbiamo visto, esercizi multiarticolari ad alto dispegno energetico, quindi diciamo che eh, il cardio che suggerirei in questa fase sono in realtà lunghe camminate a, spasso, a passo sostenuto eh, di mezz'ora fino a un'ora con il vostro animale domestico oppure con le cuffie lungo una ciclabile, sulla spiaggia o su e giù per un collo, ecco. Questo tipo di cardio a bassa intensità, quindi cardio lis, oltre ad aiutarvi a scacciare, se volete, lo stress accumulato durante la giornata, vi permetterà poi di mantenere una buona salute del vostro apparato cardiorespiratorio. In alternativa, se siete appassionati del cardio, un paio di sessioni a settimana di cardio ad intervalli ad alta intensità, come descritto in Rip and Shredded, ehm, diciamo potrebbe andare, ma ripeto, ancora una volta il vostro focus dovrebbe essere sugli allenamenti e quindi non quanti minuti avete corso intorno al quartiere bene ragazzi con oggi è tutto come avete visto sta scendendo il sole quindi sta diventando buio c'è un riflesso anche sugli occhiali quindi chiudo qui questo video quindi questo, eh, questi sono i miei 5 consigli per il periodo di massa per quanto riguarda l'allenamento e avete notato sicuramente che questi sono alcuni dei principi che ho descritto anche in filetto nelle note sull'allenamento, quella sezione appunto del, dell'ebook gratuito, quindi andate a darci un'occhiata, eh, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, condividete questo video, fatemi sapere quali altri video posso eh, sviluppare nel corso delle prossime settimane, eh, come sempre dico appunto il vostro feedback è fondamentale per capire appunto se queste... Eh, mie, diciamo, questi miei show vi possono piacere e eh, questi contenuti sono quelli che, che vi servono e quindi sono una buona motivazione per me anche per creare nuovi video in futuro a presto, ciao!